，身为男孩却对漂亮娃娃情有独钟。小时候经常被女孩子说恶心，可是每天一大早，他还会傻笑着对娃娃说声早安。这就是我们故事的男主角五条。哦，抱歉，搞错了，实际上是五条心菜，因为他的兴趣在别人眼里稍微有那么点怪异，就不太敢和别人交流。小新长得挺帅的，身高也不错，性格还温柔，但在班级里他就像个隐形人。被爷爷关心地问：“你是不是因为老弄娃娃没朋友啊？”爷爷的直球一击，小新顿时无言以对。小新急忙辩解：“没那回事，只是大家放学都去参加社团活动，所以放学后才没人跟我一起。”其实他真的是孤单一人。上学路上，终于有个同学跟他打招呼，不料那同学只认错了人。即使这样，小新的生活还是很充实。他梦想着有一天能成为像爷爷一样女儿节娃娃师傅，一到家就开始勤奋练习制作娃娃和衣服。他的世界几乎就只有这些。他就算想交朋友，也完全不知道该如何加入别人的谈话。和小新完全不一样的是，班里的一个女生，热情开朗，能和任何人打成一片的喜多川同学。他一早就兴冲冲撞到了小新的桌子，也没在意自己的头，竟然开始帮小新擦胳膊上的污迹。小新可能是第一次这么近距离接触女生，羞得他赶紧挣脱说没事。许多川见状，就回到朋友圈继续他的话痨生活。他那自信满满的样子让小新羡慕不已。相比之下，他只能把自己的爱好深藏心底。他们仿佛生活在两个完全不同的世界。但就是这两个人，今天开始有了交集。作为老实人的小新，总是被别人拜托帮忙。本来说是几个人一起做值日，就只留下小新一个。这种事对他来说早已习以为常了。反正那帮男生已经习惯把事儿都推给小新了。小新乖乖的答应了。没想到喜多川居然回头帮他义气，还解释说他只是去了趟洗手间，并不是想逃掉。看着小新独自一人，他就叫到他不该被人左右，告诉他有想法就要勇敢地说出来。小新当时就傻了，自从入学以来，还没人跟他说这么多的话。他的话就这样在他耳边回响，过了好几天，他还是记得清清楚楚。当晚他还在给娃娃做衣服，一不留神捡到了手。爷爷拿创可贴来的时候，告诉他缝纫机坏了，毕竟也用了好些年了。爷爷打算换一台新的。可小新偏偏想把手上的工作完成了才能安心。第二天放学后，他偷偷跑到了手工艺社，借了那里的缝纫机继续做衣服，还偷偷把自己心爱的娃娃带过去了。在空无一人的教室里，他对着娃娃露出了痴迷的笑容。西多川突然推门进来，看到了这一幕，气氛突然变得有点尴尬。小新慌乱的连娃娃都扔出去了。回过神来，他赶紧上前接住，下意识的向娃娃道歉，问他痛不痛。话刚说出口，他就意识到了什么，赶紧抬头看向西多川。心想这下完了，肯定会被认为是变态，甚至可能会被众人知晓。他脑海中一瞬间浮现出各种可能尴尬的场面，但出乎意料的是，喜多川竟然高兴地夸奖小新做的真不错，还问他会不会操作缝纫机。这样的姑娘谁能不喜欢呢？性格直爽有亲切，根本不用担心尴尬。最关键的是，他虽然看到了小新那一面，但却完全不介意男孩子喜欢漂亮娃娃，甚至根本没有提起这件事，就好像这是一件再平常不过的事，直接就夸赞起了小新手中的娃娃。询问是不是他自己做的，小新有点不好意思地说：“他还只会做衣服。”听说小新会做衣服，许多川更是兴奋不已。不多说什么，他就开始脱掉衣服。小新背过身子，心里开始疯狂想象各种可能，心想：“这是怎么了？怎么突然脱起衣服来了？我今天是不是要在这儿栽了呀？”等到许多川就在转身的时候，一转头，小新就看到许多川换成了一身性感的黑裙。他说：“这是他自己做的 cos 服。”还拿原图给小新对比，小新立刻开始找茬。说不对，哪儿不像，跟图上差太多了。说到一半，才发现喜多川快要哭出来了。小新赶紧跪下道歉。其实喜多川没有生气，只是太害羞了。而且他听小新说那么多专业的话，就知道他是内行。于是喜多川就真诚地请小新帮他做衣服，想完美的 cos 自己最爱的角色。这么可爱美少女的诚恳请求，谁能拒绝呢？小新这个好人当然没拒绝，当场就答应了。尽管他根本没做过真人穿的衣服，但下一秒，小新突然沉默了。因为那个角色是后宫小黄油的女主角呀，还有什么湿漉漉的，听起来就很 H。接下来的谈话让小新觉得自己像是站在一扇新世界的门前，这是他完全没接触过的领域。他还学会一对新词，像是耻辱、奴隶之类的。他一脸震惊地听喜多川讲解剧情，本来还以为对方是因为自己老是想捉弄他一番，但抬眼望去，喜多川的激动的样子一点不像是在开玩笑。他脸不红心不跳地讲了那些什么恐怖的事儿。总之，最后许多川成功的让自己喜欢上了那个角色，喜欢到想变成他，所以才努力做 cos 服。许多川讲完剧情后，小新小声问：“这游戏不应该分个年龄级别吗？”许多川卖个萌就糊弄过去了，别太在意那些细节嘛。小新其实也挺吃惊的，女孩子竟然也会喜欢这种游戏。好家伙，真的没嫌弃你爱好漂亮娃娃呢。许多川一本正经的告诉小新，喜欢什么和性别没什么必然联系。这道理虽然简单，却总有人爱管闲事。
他们俩一拍即合，愉快地决定了合作。他们还找到了一本制作教程书，小新也能按照书上的步骤来做衣服。晚上躺在床上，小新回想起白天的事，心潮澎湃。为了平复激动的心情，他随手翻起那本教程书，然后看到某个内容，吓得他惊呼出声。他到底看到了什么呢？第二天休息日，喜多传起来敲门，要讨论 cos 服的事，还不忘带个礼物过来。他也不能小心同意，就径直闯进了他的卧室。小新的心脏咚咚跳，完全没法阻止好奇宝宝喜多川。他的卧室可是除了爷爷，谁都没进来过的地方呢。情绪刚稳定下来，就看到喜多川凑到自己面前：“五条同学，来坐吧。这恋爱进展也太快了吧！刚认识，妹子就邀请来坐了。”纯情小心一头雾水的时候，许德川一句话把他拉回了现实。原来来做是要帮他量尺寸。更意想不到的是，小新居然拒绝了，因为教程书上写着要量内衣尺寸，这个场景不太合适吧？但热情如火的许德川早有准备，直接穿了泳装来，虽然也没差太多，小新都羞得不敢直视了。许德川一上来就像受惊的小媳妇似的大喊：“别碰我！”小新心里默念几句后，终于鼓起勇气要开始量尺寸了。许德川也闭上了眼睛，好让小新动作自如一点。心跳加速，手也跟着抖，结果把尺子绕着头一量，喜多川突然睁眼，把小新吓退了好几步。正面不行，就换个角度，从背后开始量吧。这次小新先是给自己来了两巴掌，打起精神来，专心一下，量尺寸的速度就快多了，肩宽、腰围、腿围都顺利完成。喜多川又想让他帮忙量量脚长，买些总是不合适。小新一答应，喜多川就坐在床上，把腿翘起来，方便他量。看着平时严肃的同学手忙脚乱的样子，喜多川就坏心眼的侧躺，摆出个更难量的姿势，这明显就是在诱惑人呢。小新都快磕头求他正经点了，他还是纹丝不动，甚至直接把脚伸到小新面前。这种情况谁能受得了啊？更不用说小新了，他从小到大连朋友都没怎么交过，不知道是紧张还是羞涩还是别的什么，小新头上汗如雨下，看着那双漂亮的脚，简直不知所措，到底是怎么量完的都记不清了。测完之后，许德川突然说要量胸围了，一边说着，一边还晃了晃，靠近了小新。小新感觉眼前一花，最后还是乖乖的伸手去量，精神一集中，很快就量完了。幸亏许德川没有为难小新，胸围这项他说自己来就行。最后是腿长的两尺，小新一边自责自己的不成熟，一边拿尺子开始量。谁知道一直处变不惊的许德川这次居然害羞了，脸红红的看着小新说不出话来。小新以为屋里太热，赶紧去开了空调。量完腿长，这艰难的量尺寸环节终于告一段落。接下来可就开始制作衣服了。不过，既然是靠子服，当然要先了解一下角色。小新便向喜多川索取了那个失恋女宿舍的详细资料。喜多川二话不说，就把那个游戏丢给了小新。到了晚上，小新一本正经的开始玩起了游戏。爷爷一回家推门一看，耳朵里就听到屏幕里传来那些奇怪的声音。看到小新正目不转睛的盯着屏幕，神情超级专注。小新发现爷爷回来了，也没觉得尴尬。像平时一样跟爷爷打了声招呼，说饭做好了，然后又继续聚精会神地看着他的游戏。爷爷关上门，忍不住感叹起来，心想我家孙子也长大了呀。不过这么认真地看这种东西，还做笔记，真的是大丈夫吗？小新自然是浑然不知，梦见那个漂亮女同学变成了游戏里的女主角，还叫自己主人。这种情况谁能扛得住啊？可惜下一秒，小新就从梦中惊醒了，原来只是一场梦。醒来的他掀开被子一看，看到床头娃娃，不有点心虚。别人要是不知道，还以为他对娃娃做了什么事的，结果他还真害羞的让娃娃转过头去。如果娃娃真的转过去了，那才是大问题呢。因为做了个关于女同学不太好的梦。第二天，小新到学校都不敢直视喜多川，喜多川已经开始把他当朋友了，自来熟的过来打招呼，就连他的朋友也都围过来了，弄得小新挺不知所措的。喜多川看状况不对，就拍了拍小新的肩膀安慰他，结果还不小心碰到了小新，小新当时更紧张了。等喜多川和他的朋友们走后，他才松了口气。紧接着就听到别的同学在猜测他们俩是不是在交往，担心被误会的小新就开始躲避喜多川。偏偏喜多川一直喊着小新的名字，到处找他。其实也不是啥重要事就是找不到人就更伤心了。终于在放学的时候，在门口碰到了小新，赶紧拉着他一起去选衣服的面料。喜多川跟小新说话的语气超平常，但还是吸引了路过同学的注意，说是要去选服装什么的。旁边的人听着就像他们是在谈恋爱。所以小新直接说不去，然后就跑了，蹲在校外，自己跟自己边道歉边说话。结果喜多川也跟着蹲他旁边，开始追问小新为啥老躲着他。小新跟他解释，听到一些闲言碎语。喜多川眯着眼睛笑起来，一副坏笑的样子。那咱俩真的在一起怎么样？当然了，他这是在开玩笑。然后喜多川就把小新拉到了太阳底下，两人最后还是一块儿去了服装店。反正都到了，小新就把自己画的设计图给喜多川看，图上每个部位都标注了需要什么材质，首先得选定的是服装的主布料。一谈到专业的东西，小新都特别认真，并且他们那家游戏玩通关了呢。
，连那个湿漉漉的角色背景都得搞得清清楚楚。由于是贵族学习的大小姐，所以不料要选的厚实点。选完服装材料后，就轮到假发了。这个也是小新擅长的领域。看着那些靓丽的假发，小新也忍不住笑了。许多穿本打算选个差不多长的黑发，但小新建议选个稍长点的紫色假发，因为紫色才是那个角色的标志。找那种看似黑色，实际是紫色的会更贴切。留长点的话，还能修剪成合适的长度。假发选好后，就剩吊带和丝袜了。这块小新就有点蒙圈了，他只能在店里尴尬的等许多穿选衣服，感觉自己在这完全不搭调，所以就急着催许多穿快点选。许多穿跟他说没事的，店里有很多情侣呢，这不是更麻烦了吗？更容易被人误会了呀。许多川根本不在乎，试好了还开小帘子给小新秀一番，还趁机逗了小新几句，逗得他脸红耳热。终于买齐了所有材料，许多川还特意请小新吃了碗拉面当做谢礼。吃完出来，他们俩吸引了一个上班族的注意。那上班族忍不住感叹：“这就是青春啊！我还得回去加班呢。”他们一边走一边聊游戏剧情，这怎么听的剧情都怪怪的。这小子也太敢说了吧！居然当众讲说升国七师在全小诗人面前控制不住自己，这是什么梗啊？更没想到，旁边的女生紧跟着也笑嘻嘻的接茬，说的当时超紧张的。旁边排队的人都惊呆了，盯着他们俩看，心里都在想：现在的高中生也太狂野了吧！回去的路上，许德川给小新看他喜欢的几个 coser， 最萌的是个叫猪猪小姐的小萝莉，看着像是初中生或者小学生。许德川越看越起劲儿，一会儿这个漂亮，一会儿那个也好看，都没怎么搭理小新。意识到可能忽略了小新，竟问他怎么不说话了，不觉得他们可爱吗？小新赶紧解释说：“不是那意思。”他想起了小时候第一次见到女儿级娃娃，那时他就对那些娃娃一见倾心。在他心里，美丽一词是专门为一些特别的东西准备的，只有真心想说的时候才会用到。许多川倒是没太放在心上，反而欣赏小新这种坚持。他们正聊着，面前出现卖羊肉卷的小吃车。刚吃完拉面的许多川哪能抵得住诱惑呀？立马冲上去买了一个，吃的不亦乐乎。走到天桥的时候，许多川不禁感叹：“今天花销有点大，看来得多安排几个兼职班次了。”小新马上掏出钱包，想付之前吃的拉面钱。许多川当然不肯，坚持说拒绝不行。他说：“五条同学这么用心帮忙选料作揖，得好好谢谢才是。”还拉着小新分了一口自己的肉卷，这不就间接亲了吗？小新急忙摆手拒绝。两人在公交站道别，许多川留下一句：“两周后有活动。”就匆匆赶车去了，只留下小新一个人在那儿想，心里嘀咕：“只有两周时间了。”坐回家的电车上，小新焦虑的不行。他想给娃娃做衣服的费劲，更别说给人穿的了。但他怎么也不愿意让喜多川失望，决定一回家就开始裁剪。一琢磨到要复杂的衣服，两周完工的压力，小新慌得一塌糊涂，感觉自己好像被那个湿漉漉女那个了一样。到家后，一担心问小新怎么这么晚，知道小新是跟朋友逛街，一乐得合不拢嘴。紧接着就看见他从包里掉下来的女士丝袜，一惊一乍的摔了个跟头。老人跌倒是大事，赶紧送医院去了。虽说没啥大碍，但也得卧床休息两周。这一下跟小新的赶工期撞车了。堂姐一听这消息，马上冲过来说接爷爷去他家，毕竟离医院近，爷爷只好答应。临走前还不忘嘱咐小新，明天把他的画笔给带过去。小新整路上默不作声，第二天也在休假照顾爷爷，直到第三天才回到学校，但还是默默无声的样子。徐德川知道后，赶紧安慰小新，两个人还互相换了联系方式。徐德川还说要把他剪好的假发给他，这样小新焦虑更深。因为这两天一点进度也没有，还有下周的期末考试，小新在探望爷爷和父亲考试中间找时间做衣服。看到小新有点不对头，许多川问他是不是心里有事儿，小新就是嘴硬，不说自己衣服可能做不出来，心里憋着不甘吐露，觉得自己没一点进步。更糟糕的是，放学后家里的电话响了，接完电话，小新感觉自己要崩了，他的空闲时间像被榨干了一样，一点不剩。客人要来看店，还是从法国来的，只有明天有空。人家那么期待女儿接娃娃，这机会难得，小新哪舍得说不呢？所以他就答应了客人的要求。挂了电话，小新无助地蹲在地上，嘴里不停地念：“怎么办？怎么办？”但愁着也没用，衣服不会自己做完，他只能静心地赶该干的。晚上就得开始置办打样。接完法国客人，小新又得继续干活。一周转瞬即逝，期中考试也到了。考完最后一科，许德川终于松口气，回头看见小新还有点嘟囔，正想叫他，他已经快步走远了。晚上去他家，发现没人在，猜他可能去爷爷家放松了。家里乱糟糟的，一周没收拾。小新躺在乱七八糟的房间里，盯着天花板，只觉得头疼，脑子转不过弯来。这段时间，他连娃娃脸都没练习过，一下子自卑感油然而生，开始怀疑自己是不是真的不适合这行。努力那么久，技巧还是那么差，画不出好脸，那衣服也赶不出来，脑海里禁不住闪现了小女孩骂他的场景。
，不禁为自己的失败哭了起来。但是童年的记忆跟着浮上了心头，记得小新问爷爷：“做娃娃那么累，会不会不喜欢了呢？”爷爷告诉他，就是因为喜欢，才会在难的时候也坚持，还给小新看客人开心的照片。许多穿的笑容和他们一样灿烂，所以小新也振作起来了，绑上头巾，开着台灯继续缝，一直缝到天亮，再告诉许多穿衣服做好了，然后说了一句“我要睡了”。看来是通宵达旦才做完衣服的。一针线，一夜长，缝出了不得了的作品。许多穿一看那件衣服，简直不敢相信自己的眼睛，然后才明白，小新以为他今天要用，所以才那么急急忙忙赶工的。本来他打算等小新慢慢做好再去的，小新知道，反而松了口气，没耽误就好。黑眼圈挂着笑脸，看着挺让人心疼，弄得喜多川内疚的想哭，想着小新还得照顾爷爷，还得帮忙赶工，只因为他说那句不明确的话。小新不擅长安慰别人，就让喜多川快试试看。喜多川不停地感谢小新，最后连妆发都是小新帮他弄的，这本来也是小新擅长的呀。他还特意给喜多川看了娃娃照片，说着眉毛就知道是哪个大师做的。小新梦想有天也能做出那样的娃娃，许多川安慰他一定能行的。小新听了就露出了满意的笑，让许多川看了也心里乱了节奏。换上衣服的许多川一开门，简直就是游戏里走出来的那个角色。小新看了都忍不住脸红，许多川自己也超级激动，大声叫嚷着：“小新太厉害了！”小新看着许多川的笑，觉得这一夜没白熬。这妹子弹性也太好了吧，在小男生面前做这个真的 OK 吗？这是喜多川穿的是游戏女主角的 cos 服呢，看来是完全入戏了，连我快不行了都能大声喊出来，跟游戏里的角色一样。男主角安全真让人操心，幸好他只是想让小新帮忙拍照留念而已。不过喜多川笑得那么高兴，小新感觉这不像失路女了，他还是希望看到更完美的失路女，就让喜多川摆出更贴合角色的 pose 又拍了几张。喜多川一开始真的是激动的笑都停不下来，但努力一阵后，终于把情绪压了下去。这一下拍出的照片更像游戏里的女主了，连小新看了照片都激动的不行，狂拍了一堆。许多川也很满意，直接就传网上了，然后拉着小新一起去活动。毕竟衣服都做出来了，不去多可惜。到了活动现场，许多川激动的不行，特别是看到自己喜欢的角色，嘴都停不下来。他最兴奋的是，今天他也算是作为 coser 出道了。想到这些，又转头感谢小新。结果一转头，看到小新站那呆住了。真的是不懂世面的圈外人就是这样，可能觉得自己不太适应吧。尤其是感觉好多人都在看这边，许多川就安慰他不用多想，不是因为你，可能是衣服做太好了。说着还夸自己胸部 Q 弹，说是现场最棒的，工艺绝对一流。说完拉着小新往楼上走，说上面有很多摄影师在拍。果然一上去就有个胖摄影师跑过来问许多川能不能拍，而且人家也是爱好者，根本没理由拒绝对吧？拍完照，许多川还拉着小飞一起合影。这福利真是难得一见，尤其是他这么入戏的 coser。小飞刚走，就有摄影师排队等着拍他。许多川一下子就火了，摄影师都来排队。小新看他这么火，也挺开心的。四处一看，还有男的穿着女装，他们根本不在乎别人怎么看，就忙着享受扮成自己喜欢角色的乐趣。然后小新突然想到，他和许多川的约定快要结束了，这段日子跟他在一起，就像做了一个美梦。不过感觉梦要醒了。不过能有这样的经历，他还是挺高兴的。小新正看着喜多川，他正好也看过来，脸上还带着开心的笑。就在这时，一阵风吹过，头发轻轻拂过脸庞，是风在动还是心在动？这场面真是梦幻极了。就在这时，喜多川不顾一切地跑向他，接着就听他说：“我衣服快掉了。”小新的梦幻气氛瞬间破灭。原来是喜多川觉得胸前电的有点过了，垫了两层隐形胸罩，现在胸口快撑爆了，他都快热昏了。小新赶紧带他到凉快的地方，一边拿凉贴，一边用毛巾帮他擦背，细心到像个贴心的男朋友，就是太害羞了，手放上去就不敢动，不知情的以为他在占便宜呢。秀德川觉得凉快太舒服了，情不自禁发出了点声音，要是有人在旁边听到，肯定是误会。震惊，两个人在楼梯间居然这么暧昧，妹子衣衫不整，小新还让他小点声。再仔细看，啊，原来是在擦背一样。等等，这擦背也太那个了吧。更何况，许多川还若无其事地掀起裙子说里面也要擦擦，小新根本不避讳，一瞥就看到他腿上还真画了那玩意儿。许多川好像这很正常，毕竟角色得入味嘛。衣服调整好了，他们就打算回去了，但得先找之前的摄影师继续拍没拍完的照。找到摄影师，两人找了个凉快的地方，没想到一阵风来，裙子一掀，大裙子的正子就露出来了。摄影师和小新看到这一幕，都羞得满脸通红。许多川自己也尖叫一声，觉得糟糕透了。他接下来关心的居然是镜头没对准，原来他在意的是这个呀。回程的电车上，小新还特别感谢喜多川，这段时间他过得挺满意的。喜多川也说他很开心
，小新就沉默不言了。他本能的以为这或许是他们最后一次交集，以为大家都会回归到各自的生活。谁知西德川突然问他，下次打算 cos 什么角色？他喜欢的角色那么多呢，听说还能继续帮忙，他不但不觉得麻烦，反而乐了。西德川也感觉到他的高兴，开玩笑几句后就开始选择下一个角色，正要让小新参与挑选，却发现他快睡着了，就让他睡，自己一个劲儿地说。小新迷迷糊糊只看到西德川兴奋的样子，忍不住夸他真的挺漂亮。西德川本来没啥反应，突然想起小新说过，美丽对他来说是个特别的词，他脸一下就红了，呆呆地看着小新，脑海里全是小新那张笑脸，他就完全不知道，直接就睡过去了，一点没意识到那句话在西德川心里掀起了多大的波澜。回到家后，两人得洗洗衣服和假发。小新本来想帮忙洗，但喜多川坚持要自己来。小新就在旁边指导。他那认真的样子，喜多川看着看着就心动了。他自己倒是浑然不觉。爷爷的伤好的差不多了，堂姐开车把他送回家。路上，他跟堂姐说起自己为啥会摔倒，原来是看到了小新包里掉下来的丝袜，还有以前玩黄色游戏笔记的事。爷爷心里琢磨，这不光是因为年纪大了那么简单吧。他猜测，可能小新对女装有兴趣。哪知回家一看，小新手里正拿着条漂亮的裙子，不会真的猜中了吧？突然跑出来了个漂亮姑娘，爷爷被吓得往后一退，脑子里可能想象了什么，结果撞门上了。小新只好一边给爷爷贴膏药，一边解释他和喜多川的事，跟爷爷保证他们俩没做过不该做的事。现在专家来了，爷孙俩和他一起研究裙子去了。可喜多川心里一直想着小新之前那句话。到现在才明白自己心里那点事儿，明白了以后慌得一塌糊涂，不知道该咋办才好。就在后头蹦蹦跳跳的，没人理他那心理戏。最后还是饿肚子的声音引起了注意，小新亲自下厨做了一大桌的菜。没想到他手艺这么好。吃饭的时候，喜德川聊起家里的情况，他妈妈早没了，爸爸工作忙，一个人住，平时都是便利店解决，偶尔自己做饭，还给他们看他做饭的照片。那些搭配看了爷孙俩挺心疼的，爷爷就主动邀请他以后多来吃饭。小新也同意，喜多川欣然接受，一点也不客气。晚上，小新送喜多川到车站，分别时，喜多川想说啥没说出来，谁能想到那个大大咧咧的他有害羞的时候。自从小新认识了喜多川，了解 cosplay 这圈，他的生活也变得精彩多了。这少年冲着大雨赶回家，爷爷跟他说有朋友来找他呢，人家正在浴室洗澡呢。小新一听这话傻眼了，朋友，我啥时候有朋友了？今天喜多川有工作不可能来，那会是谁呢？他担心爷爷被骗，可能有小偷进来，就紧张地走到卧室门口，鼓起勇气一把拉开门。没想到居然看到一个置身裸体的小萝莉在擦身子。那萝莉看见男人闯进来，又气又急地想冲上来教训他，结果脚一滑，整个人往后摔，双腿还大大的张开。这画面真是尴尬至极。等那小萝莉弄好了才出来。这时候小青才明白过来，原来她就是喜多川喜欢那个 cos 猪猪小姐，而且还比小新大，已经高二了。小新还以为他是来看娃娃的，还特意介绍了一番。猪猪开始有点懵，但看到这么多娃娃，也就陷进去了。看了一会儿，突然想起来自己是定做 cos 服的，就拿出喜多川 cos 石榴女的照片给小新看，说这衣服做的挺不错。他是偷偷跟着他们才找到小新家的。但小新本来就不是专业做衣服的，他只想给喜多川做衣服，就打算拒绝他。猪猪就开始威胁小新，说不做衣服就报警。两个人还在说着，小新就收到了喜多川下班的消息。许德川说要来他家了，许德川一到就认出了平时的猪猪，立刻热情地上前打招呼，把猪猪吓得往后退。直到猪猪看过自己的 cos 照后，许德川高兴坏了，内心激动地想：卡米萨玛看过我的照片哎！许德川一点不懂距离感，又凑近猪猪，当着别人的面露出那种表情，真的好吗？等许德川稍微冷静一些，猪猪开始谈正事，他想要做的是一个魔法少女动画里小姑娘黑化版的 cos 服，也是许德川超级爱的那个角色，叫紫苑。紫苑的姐姐音乐以前也是个魔法少女，结果变坏了，而且还一直跟着魔法少女们对着干。紫苑知道后自己也黑化了，因为种种事，许多川跟着小新边聊边跟他说着一大堆剧情。听许多川这么讲，猪猪对他的印象也慢慢好转。原本他是那种不懂角色就乱 cos 的人，没想到人家也是个地道的宅。小新刚开始还挺感兴趣的听着，但听到音乐变坏是因为两个男主在一起就愣住了。这剧情真是复杂的很，感觉好像进了个大杂烩。小新听得一脸蒙圈，但这不要紧，关键是紫苑这个角色呀。猪猪看喜多川那么喜欢紫苑，就问他为啥不来自己 cos， 这还不明白呀？看人家身材就全懂了。紫苑不是一个小萝莉吗？喜多川也想要做的越像越好。听到这话，小萝莉猪猪有点受不了了，这不就是他最爱的 cos 风格吗？结果猪猪还是强硬地问喜多川，这不是应该的吗？其实心里早就对喜多川有点意思了，最后他忍不住了，因为之前误会喜多川，跟他道歉。平静下来后，就想跟小新交换联系方式，还叫喜多川别误会，就是为了量身定做衣服。
。小新和许多川都懵了，误会啥呢？蜘蛛脸不红心不跳的丢出震撼弹：“你们俩不是在一起吗？”小新一愣，然后急忙澄清说：“他们没在一起，自己恋爱都没谈过呢。”话都说不清楚了。许多川倒是一脸开心，笑嘻嘻的。就算他提出一起 cos 音乐，被猪猪拒绝了，也丝毫不放在心上，因为他知道了小新还单身这个大新闻，这不是意味着他有机会了吗？知球总是能打动傲娇的呀，更何况对面是偶像，谁能抵挡得住呢？这儿的女主角是喜多川海梦，听说猪猪偶像打算 cos 魔法少女紫苑，但马上就要和猪猪组队，一起出紫苑的姐姐。傲娇小萝莉当然是不乐意，她拍 cos 照就是想留下美美的回忆，不但想和别人混在一起。如果这次不是为了找男主小新定做衣服，他跟喜多川也不会有啥交集。毕竟猪猪可是真的很喜欢紫苑这个角色。这次他特意租了个摄影棚，喜多川一听，立刻提出可以帮忙分摊租金。小新看情况也说可以出一份，反正他到时候还得去给喜多川化妆。猪猪听了有点心动，如果能跟他们一起分摊，省下的钱就能投在衣服上了，就迟疑半推半就的答应了，还强调就这一次。决定好后，小新打算去补看整部动漫。许多川还把自己的完全典藏版借给他了，那段话总共一百二十六集呢。晚上，小新告诉爷爷，但明天要到许多川家去拿 DVD， 还顺便让爷爷看自己新画的脸，满心期待的评价，因为最近都没怎么联系。没想到爷爷赞他画的比以前好多了，可能是帮许多川做衣服和化妆练就的手艺。爷爷还告诉小新，想做好娃娃，光娃娃是不够的，要多见多识，把学到的东西融会贯通。小新这才安心了。第二天一大早就去了许多川家。没想到喜多川小姑娘还在睡觉，听见门铃声，她衣服都没换就急忙跑出来。小新一看呆住了，气氛突然有点尴尬。喜多川回头一照镜子，哎呀，忘带隐形眼镜了，赶紧关上门，整理一下，穿个外套出来。小新把自己买的布丁递给他，喜多川接过礼物，小新顿时紧张起来。这也是他第一次去朋友家呢，还是个漂亮女同学的家呢。他安慰自己，拿了 DVD 就走人。然而喜多川却提议，来都来了，不如一起看几集再走，这样拿的时候也轻松点。小新不会太拒绝人，就跟着许多川来到了他的卧室门口，内心既激动又好奇，真不知道他的私人空间长啥样。门一开，果然里面到处都是湿漉漉的痕迹，这房间太符合预期了。小新顿时放松了不少。他们就这样一边看魔法少女的动画，一边聊剧情和画面设计。看到魔法少女打架的画面，小新心里直吐槽：怎么魔法少女打起架来全是肉搏呢？正聊着，动画播到了喜多川最期待的场景——两个帅哥紧紧握手的画面，满满的激情。小新就只在意他们身上的制服，觉得和自己学校的制服好像挺像的。喜多川从剧情中回过神后，突然意识到，他和小新这不就是在家约会吗？这时候，小新在他眼里特别闪亮，他真希望这样的时光能够持续下去。紧接着就是肚子饿得叽里咕噜叫，他一早醒来就只吃了小新带的布丁。小新提议出去买点好吃的。许多川想在新上人面前展示一下，决定自己来做饭。小新本来挺期待的，突然想起来许多川之前炫耀的自制料理照，赶紧说还是他来做吧。但许多川坚持要亲自下厨，说完就系上围裙往厨房去了。这时才发现自己忘了穿内衣，想着反正也看不见，就没在意。打开冰箱，决定做两份蛋包饭，还打算在蛋包饭上写点字儿。虽然有点害羞，但还是决定要这么做。你要是不说，我都看不出来这是蛋包饭了。做炒饭的时候，一切都好好的。许多川尝了尝，觉得挺好吃，怎么到最后一个步骤就全散架了呢？原本计划是在蛋包饭上写个辣物，现在只能歪歪扭扭写个 sorry 了。小新一点也不嫌弃，一边说我要开始吃了，一边拿起勺子就开始吃起来。许多川有点失落的解释着，说实话，做到一半的时候味道还真不错。想了想，还是觉得小新别吃为好。没想到小新居然认真的评价起来，问许多川放了哪些调料，夸他做的好吃极了。了解做法以后，小新开心的说自己也要学一学。笑着说：“真的挺好吃。”幸亏喜多川不知道，小新以为这是炒饭而不是蛋包饭。吃完后，他们接着看动画。动画高潮来的时候，小新竟然哭得掩面大哭。看完后，小新赶紧做了三十图发给猪猪。猪猪看到这么详尽的三十图，吓了一跳，不由得开始期待成品会是啥样。小新还把猪猪以前所有的 coser 的作品都翻了个遍，然后虚心请教为什么一些照片里的眼型看起来不太一样。猪猪就用视频电话解释，说是用胶布贴眼睛改变形状的。小新头一次听说这一招。猪猪知道小新第一次尝试 cos 服和妆容就做得那么好，知乎不可思议，夸他是不是天才。然后建议下次可以用他们的相机来拍，说猪猪之前的照片都是他妹妹拍的，还提醒小新买个相机，效果会更好。小新一听就求猪猪妹妹教自己摄影，他们就约在猪猪家附近的家庭餐厅见面。小新带着喜多川，猪猪带着他的妹妹。谁能想到看起来那么小气的猪猪妹妹竟然那么高，和姐姐完全不一样，性格也是天差地别。喜多川兴致勃勃，直接问人家多高。
，不论是傲娇的姐姐还是害羞的妹妹，都挡不住这种直接的提问。妹妹害羞的回答说：“一七八公分，只有小新一个人尴尬的不行，因为他误会了许多川的问题。”那个纯洁的少年已经不在了呀！许多川在饭桌上翻看猪猪的照片，都看呆了。照片是新手拍的，他跟姐妹俩的关系真的挺好。新手这个小心的许多川详细介绍了相机的操作和特性，还解释了跟手机照片的不同之处，大概就是能更好的拍出自己想要表达的感觉。许多川看新手那么激动，就问他怎么不试试 cosplay。新手突然顿了下，姐姐也跟着问，他急忙否认说自己不太喜欢 cos。他说只要能给姐姐拍照就已经很满足了。话题这么一转眼就过去了，被新手说的小青跟喜多川也心动不已，立刻拿起手机开始查相机的价格。这价格真是他们学生能接受得了的吗？再加上镜头、三脚架这些配件，得花更多钱。小青突然意识到，原来大家玩的都是这么高端的玩意儿啊！喜多川倒是不担心，他打算开始存钱买相机。那之前就用手机将就着拍。饭后，他们四个约好周末去租摄影棚试试看。猪猪租的地方居然是个废弃医院，气氛超级诡异。周末天气阴沉，附近又冷冷清清的，看起来更吓人了。废弃医院阴森的气氛，窗户上模糊的痕迹，还有桌子上的旧针管和用过的纱布。四个青年就这么在阴天踏进了这个地方，听起来完全是恐怖片的开场白呀。不过有喜多川这个元气满满的妹子在，恐怖气氛都淡了很多。但是喜多川和新手先一步上了楼，只留下小新和猪猪在下面。新手满脑子都是怎么拍出好照片，喜多川就跟着学习拍照的技巧。猪猪却是吓得蹲那，身子都在发抖。前面的路硬是不敢走了，还硬撑着说：“我才不是害怕呢。”小新就说：“让他在门口等着，他自己看里面的场景。”可猪猪偏要亲自看，还问小新有没有什么梦想。这一下问对人了，小新梦想成为一个娃娃师，猪猪呢，从小幻想成为魔法少女，长大了知道魔法少女不真实，就想通过 cosplay 来实现梦想。看到喜多川的照片，猪猪居然有点嫉妒，立刻决定非穿小新做的衣服不可。他说不清楚那种感觉，非要说就是对小新的衣服一见倾心。猪猪还让他絮絮叨叨，一直说自己的感觉，小新却是听不进去了。他想起小时候第一次看到女儿接娃娃的那一刻，他明白“一见倾心”是什么滋味。当时的决心，长大了一定要做出让人一见倾心的娃娃。突然，一道闪电划过，随着雷声，绿光照在小新那张呆滞带着泪痕的脸上。这一幕挺吓人的，猪猪被吓得后退，结果被小新稳稳抓住了手。他根本没听清小新的感谢之词。因为这是他第一次被同龄男生牵手，结果他直接晕厥了过去。小新急得到处叫人。这趟摄影棚之旅就这样乱哄哄的结束了。不久后，他们就要期末考试了。考完了，喜多川拉着小新去了海边。小新本以为是去拍照呢，谁知喜多川边吃汉堡边天真解释，说不是期末考完了吗？不是夏天吗？那就去海边呢。话没说完，汉堡就被海鹰叼走了。那只老鹰在他们头顶盘旋，小新扔了薯条，它才飞走。他们俩赶紧撤，铺好餐布后，两人就分享了最后一个汉堡。许多川吃完就迫不及待跑向大海，在水里乐呵呵地跳来跳去，连裙底都露出来了。小新视力好得很，啥都看见了，脸红红的，看着许多川朝他打招呼，听到喊声就慌乱地脱掉鞋袜，卷起裤腿，走到水边，一个浪花就把脚给淹了。小新这还是头一次见到大海，之前一直忙着看娃娃、画娃娃，没怎么出来玩。现在亲自感受一下大海，跟电视里完全是两码事。他和喜多川并肩站在水里，看着远方，忍不住说：“大海真是太美了。”喜多川看到这样的小新，心里一动，脱口而出就说出了心里话，干脆拉着小新说去看各种各样的地方，热情地发出邀请，还特别说要两个人一起。反应过来，自己说溜了嘴，就借口去拿水，其实是去冷静一下那颗激动的心。一想到暑假就能天天见小新，就特别开心。回头看到小新望着大海，就忍不住拍了个照。小新还没帅过三秒，往前一走就摔倒在水里，一边挣扎一边抱怨身上全都是海带芽儿。喜多川笑着跑过去，想着这就是青春。这妹子当着男生的面就掀起裙子，小新被吓得差点飞起来。只是他裙底结结巴巴的说不出话，妹子才像没事人一样说那是泳衣，说是为了配 cos 服里面穿的高开叉的内裤。喜多川昨天还问小新能不能穿泳衣来，结果小新语图不回，也不知道跑哪儿坏去了。许多川这么明说，小新抱着腿坐在桌前，一句也不回，就让妹子别问了。看小新为难，许多川也不逗他了，两个人还得继续忙他们的 cos 服呢。许多川做了个宝石似的装饰，迫不及待想试，就想直接贴身上看看效果。小新还没反应过来，就看着妹子解开衬衣，里头的蕾丝瓣一览无余。小新吓得赶紧起身，说绝不占便宜。许多川原本也就想逗逗她，低头一看，自己没穿泳衣，而是私房板，脸红的不行。心想还好小新没真看见。终于 cos 服都弄好了。小新把喜多川还有猪猪都叫来家里试衣，两个人对自己的装扮都挺满意的。不过猪猪就比喜多川专业多了。
，衣服试好了就到了妆发环节。秀德川老样子，让小新帮忙，一边弄头发，一边听猪猪讲解专业的东西。比方说，不同的场景要有不同颜色的粉底，秀德川就那一种。猪猪提出拍照的时候借他用。头发弄好后。小新用猪猪那学来的调整眼型的胶带，真的把西多川圆圆的大眼睛变成了音乐那种细长的眼睛。西多川看镜子里的自己都惊呆了，都说自己怎么长这样啊？音乐原来是我，激动的直瞧小新，想要发现他激动的心情，已经迫不及待想和妹妹一起出决，好好拍照了。可是拍照当天突然来了场暴雨，不过暗点反而更符合他们的主题。两人就在废弃医院里收拾好，等着摄影大师新生和后勤大人小新。等着等着，猪猪看着西多川的装扮，忍不住夸起来，真是太好看了。徐德川一听这话就来劲了，唠唠叨叨的分享自己的角色衣服的超爱，紧接着又开始害羞起来，嗫嚅的问猪猪能不能一起合照。其实心里早就准备了可能会被拒绝，结果偶像居然爽快的答应了。照片一拍完就上传网上，看着点赞数飙升，开心的不得了。但是等啊等，新叔和小新就是没影。最后他们聊着聊着，人终于到了。不过一看新叔的造型，徐德川和猪猪登场傻眼了。回想起上次四个人一起看场地，因为猪猪被小新吓个半死，他们就提前撤了。当然了，新手已经拍过了照片，打算回家慢慢挑。大家各自走的时候，石头川和猪猪先走了。新手就想趁机多逛逛，结果没想到被小新叫住，问他是不是也想尝试一下 cosplay。吃饭的时候，石头川也问了他同样的问题，小新当时就看出来了。新手其实并不是真的不愿意，只是心里有事。新手就鼓起勇气跟他说了，其实他一直有个梦想的角色，但是觉得自己身材不够完美，害怕演砸了角色得罪姐姐。小新就开启鼓励模式，分享自己第一次 cosplay 的心得。看到大家都在享受自己喜欢的事，就觉得无论如何想成为谁都有可能。这不就是 cosplay 最真的乐趣吗？再说猪猪也不是那种会打击妹妹的人，小新还主动说可以帮他。新手听到眼眶都湿了，自然就答应了。他想扮演的是出自那部魔法少女动画，而且还是个男角色，就是那个既坚强又帅气、给味十足的萨玛哥哥。小新虽然一开始吓了一跳，但很快就冷静下来了。他建议不如趁喜多川和猪猪的合作日一起来个 cosplay。新手虽然心动，但他还是感到腼腆，就让小新答应了保密。到那天，就这样愉快的决定了下来。他们却遇到了难题。新手要扮演的是男生角色，问题是他实在是太丰满了，还有就是作为初中生的他，没法打工赚钱，手头很紧。小新只好设法减少开销，尽最大努力帮他还原那个角色。他还是义无反顾的答应了，要帮新手圆梦。还好小新记得以前看动画时，发现萨满他们的制服跟自己学习的制服超像。可以改改自己的制服来 cos， 但新手的身材实在是个难题，刚试穿就把扣子撑飞了。幸好除了胸围，其他尺寸都还合适，那就得想办法让胸部看起来平一些。小新想到了平时做娃娃时的手艺会不会有什么用处，突然灵机一动，想起穿和服的束腰，或许可以把布把胸部也绑紧。想到就做，让新手先试试看。新手绑布的时候，小新在门外默默思考，终于绑好，但效果看起来还是不太理想。没办法，小新只好上网搜搜，看看那些活动上班男角的 cos 怎么处理的。结果发现了个神器，叫束胸衣，既实惠，效果又好，连新手使用情况都能轻松应对。他们立马就下单了，这样最头疼的问题就迎刃而解了。接下来是小新擅长的部分了，衣服很快就修改好了，剩下的是发型和妆容。因为得瞒着喜多川和猪猪，只好买回假发自己来修剪。新手发现，明明小新第一次剪假发，手法却那么自信，准备动工。心里默默的佩服，觉得他真的好厉害。但是时间一秒秒过去，小新迟迟动不了手。沉默了一会儿，他终于吐露出来，其实自己很紧张。这时新手才明白，平时看着无所不能的五条前辈，其实也有自己不擅长的事。小新听后摆手，连忙否认，其实我不擅长的还有很多呢。说到这儿，他又想起了喜多川，和新手分享自己班上有个仰慕的人，那个人总是那么阳光灿烂，好像没烦恼似的。但是真正在一起时，才发现他也会遇到不顺心的事甚至失败。感觉到跟自己一样的情绪，全能保持乐观。边说边不自觉的脸红了，意识到自己说漏嘴了，赶紧澄清不是那个意思。总之就是每个人都会有不为人知的一面，所以有时看不出来，但每个人心里都有各自的想法，可能是想鼓励新手，也大胆表达自己的想法吧。剪完假发，接下来就是化妆了。男性角色的妆不用太花哨，太棒了，改改眼型就好，太棒了。最终效果就是这个样子，不光是喜多川，连猪猪都兴奋地抓着新手的手，说不出话来。两人一左一右围着新手夸个不停。新手听着姐姐们的夸奖，心里美滋滋的，转头感激地看了小新一眼，然后就是说，胸部是用束胸衣加绑布弄的。解释的时候，脸上露出女孩子的神情，这反差萌得不行。喜多川一下子就激动了，掏出手机要和新手合照。最后大家一起拍了张合影，三个魔法少女偶尔少年中夹着一个普通的小新，当然一万五的场地费也不是白给的。大家赶紧整理好，准备正式拍照了。只是还不知道成品会怎么样的。
，女生的衣服里突然传来咔咔声，胸前的部分迅速胀大起来，然后砰的一声，衣服直接爆炸了。在场的朋友们一个个看呆了。其实新手是因为许多穿装扮的太逼真了，忍不住拿起相机拍个不停，结果忘了自己穿的是束胸，一放松就把束胸撑爆了。也不能全怪新手，毕竟喜多川的装扮连猪猪都感动了。谁知道猪猪其实在情敌的路上越走越远。猪猪找小新单独说话的时候，提出要帮新手交交通费和其他的钱，然后自责作为姐姐的自己竟然没有发现妹妹有 cos 的愿望。小新就安慰她说不是她的错，告诉别人自己喜欢的事需要勇气，她自己也是这么过来的。猪猪小声夸小新其实挺不错的，小新根本没听见。猪猪又不好意思重复一遍，接着就是新手暴衣打架收工回家。回去看那些照片，猪猪和新手都特别满意，尤其是猪猪看到喜多川的照片，他本以为自己是喜欢小新做的衣服，和喜多川一点关系都没有，但现在看起来情况好像不太一样，姐妹俩又开始深聊了。猪猪告诉新手，一直很羡慕她的身材，可以去 cos 那些高大的角色。新手也鼓起勇气告诉姐姐，打算高中毕业后去打工赚钱 cos， 还想尝试和别人合作演出。猪猪本来想反对的，看了照片里小新的样子，说不出反对的话，心里也过不去。另一边，小新也在看照片，边看边和喜多川打电话闲聊。喜多川忍不住又去重温那部魔法少女动画，他问小新为什么第一次男装就画得那么成功？别问，问就是天生的。喜多川那边基本上就是唠唠叨叨个不停，小新回答他的问题就行了。铺垫一番之后，喜多川终于问出了他最关心的问题：那件衣服是你给新手的吧？小新直接承认了，听说新手有这个愿望，他就想尽办法帮他实现。然后他告诉喜多川，他们俩从摄影棚回来后就一直在准备。喜多川听了，直接愣在那儿。电视剧里的剧情正好播到喜多川以前 cos 过的角色音乐变坏的桥段，喜多川跟着剧情也心情沉了下来。现在正好是暑假，小新有的是时间，不论是给喜多川做新衣服，还是练习化妆，都能轻松应对。新的 cos 服也做好了，对，就是那套特别省布料的，除了一条项圈、一条窄裹胸和一条开叉短裤外，别无他物，连装饰都没有。这一条 cos 的是黑皮白发的角色，喜多川特别喜欢这个角色。小新就自告奋勇说帮他做 cos 服，就是皮肤颜色有点难弄。喜多川皮肤太白了，和角色不搭。最后他们决定用 P 图来弄黑皮效果。小新还想着衣服设计呢，突然听到喜多川在门外，一开门，哇塞，美女你谁呀？看到喜多川已经是黑皮了，小新一度以为他真的晒黑了，不由得感叹喜多川的行动力，但其实是涂了粉底液。喜多川解释完就问小新借洗手间，外面太热，他走过来都满身大汗了。小新就让他快洗澡，还给他准备了一套干净的衣服放在门口。许多川穿着小新的衣服出来，许多都不敢看人了。一想到是小新穿过的衣服，就脸红心跳。许多川调侃了小新几句，他们就开始讨论正事。这一次，许多川是带着 cos 学的各种道具来的，包括锁链、粉底液和能模拟监狱墙面的墙纸。因为角色有鲨鱼齿的特点，小新特地准备了假指甲制作的假牙，戴上之后效果简直神还原。下一步得重新上粉底液。许多川毫不在意地掀起衣服，露出了半截上围，还让小新帮忙涂粉底。小新看到喜多川的样子，总算懂了他对这部分的执着，就是羞得满脸通红，让喜多川吓了一大跳。他以为小新中暑了，急忙要拿水，结果忘了自己脚上还绑着锁链，一起身就滑倒了，摔得不轻，头还撞到门顶，出个大包，疼在地上打滚。最糟糕的是不能戴假发了，看来这次黑皮妹子的 cosplay 只能改天了。几天后，喜多川又拉着小新去涩谷，小新这辈子都没怎么出门，是认识喜多川以后才开始常常出去玩的。只是没想到这次喜多川带他去挑衣服，还说和他好好搭配一番。小新说他没什么特别喜好，随他挑。喜多川就放飞自我，开始选衣服了。给小新拿了一堆花里胡哨的衬衣让他试穿。他跟店员在外面等，店员小哥心里一直夸喜多川多可爱，还好奇里面的小伙跟他啥关系，看着像男朋友，可他们说话还挺客气。正在瞎想的时候，小新从试衣间出来了，喜多川当场目瞪口呆。然而他之前已经拿了一堆衬衫让小新一个个试。小新试得越来越没耐心，但喜多川的兴奋都快控制不住了。在他看来，小新穿啥都好看，帅呆了。这大概就是恋爱中的人眼中的西施效应吧。可惜小新最后还是没买，他想要件普通点的衣服。喜多川递来一件 T 恤衫，然后找借口这个挺好看的，自己也拿了一样的，这样两人就能悄咪咪的穿情侣装了。但小新还是不太中意。他们逛了一上午后，去吃了碗拉面，下午换了家电继续逛，明明就是在约会好吗？虽说是帮小新买衣服，结果石面没买就一起回家了。路上，喜多川跟小新说他的头已经不肿了，可以准备扮演黑皮妹子了。没想到小新沉默了一会儿，就说让喜多川自己扮，他这次不参加了。喜多川一下子慌了，以为小新不玩了。还好小新马上解释说，只是这次不参与，因为那件衣服太暴露，他不好意思看喜多川穿。喜多川这才意识到，原来是小新害羞了。
，高兴又害羞的青打小新，心想他这是在火呢。不过小新既然这样说，许多川就不勉强了，还跟小新约定以后挑角色要考虑衣服的问题，但衣服做好了不穿也挺浪费的。许多川提议可以回家试穿一下，小新觉得这主意不错，他们就这么默默的走着。突然，徐德川鼓起勇气，紧紧抓住小新的胳膊，轻声在他耳边说：“穿上后给你发照片吧。”他真敢说，他真的敢。只是看小新那么害羞，他又心软了，赶紧说：“他只是开个玩笑，看来他们俩的路还长着呢。”美少女约你去包厢看漫画，结果当场挑了一本《辣眼睛的魅魔》漫画给你看。这种情况谁扛得住啊？至少小新是没扛住。小新边接过漫画边听喜多川絮絮叨叨，他说这漫画虽然听着有点那啥，但实际上是温馨日常向，看起来还挺治愈的。喜多川平时都是睡前看来着。男主是个作息全乱的高中生，还是写轻小说的。他晚上写小说到天明，睡觉是个什么概念？魅魔丽兹就想尽办法让他早点睡。喜多川超爱小说里的女主丽兹，对那种半双马尾完全没有抵抗力，喜欢的不行，都想 cos 成他。可惜喜多川总觉得自己不太适合那种萌系角色，只好把这念头埋在心里。小新开始还以为喜多川担心像上次那样装扮太暴露，没曾想是这个理由。他又认真打量了喜多川一番，然后又肯定地说：“你挺合适的，又不是要演叫小萝莉的紫苑，身高那事儿改不了，发型嘛有我呢，轻轻松松。”都说男人认真起来最帅，现在的喜多川就被专业满满的小新迷住了，脸红心跳，磕磕绊绊的答应了 cos 丽兹。真想 cos 小新，别光想你的 cosplay 了，多关注关注你周围的女生吧。正当这时，小新突然想了个问题，就问许多川：“魅魔到底是个什么玩意儿？”许多川笑着跟小新解释了魅魔是怎么回事，让男人做梦，然后吸干精力，最后弄死他们的女恶魔。小新的三观又被刷新了，这根本不是什么和平日常啊！但听别人说，不如自己看一看。小新就在许多川期待的眼神中翻开了漫画，故事真的挺温馨日常的。比如丽兹催男主睡觉，他不听，他就唱摇篮曲，结果自己先睡着了。可爱的画风和轻松的情节让小新乐开了花。看小新那么开心，许多川就溜出去了。知道自己一个人的时候，小新才发现个问题：这丽兹画得太简约了，衣服的构造和细节看不清楚，背部更是被头发全盖住了，完全一头雾水。对于一个精益求精的裁缝来讲，这个真是个艰巨的考验。这样这样，只能靠他发挥想象力了。他们俩从漫画店的小隔间走出来，天已经开始暗了。小新不好意思地提出要许多川再陪他去书店再买一套漫画，许多川肯定是乐意相陪的。四天后，小新一个人坐在沙发上，紧张的脸红心跳，浑身是汗。旁边是张豪华大床，他现在居然在爱情宾馆里头。对，没错，就是那种爱情宾馆。得从昨晚说起。小新做的衣服还有点问题，正好许多川也拿到了像丽兹的泳装。但许多川家二次元海报实在太多了，一点不像漫画里男主的家。他们就想着，要不租个影棚好了。正讨论着，小新看到许多川发来速度超快的消息，说他找到了一个特别像漫画里男主家的地方，而且就在小新家附近。小新心里嘀咕：“我家附近哪有摄影棚啊？”结果第二天一去，彻底傻眼了，这什么情况啊？还没等他弄明白，喜多川已经付完钱，拿了房卡，做完了一切手续，带小新走进了那个传说中的爱情旅馆，里头还有各种各样的成人用品。小新这才恍然大悟，看喜多川一副游刃有余的样子，他只好劝自己：“没事就当是普通的摄影棚呗。”但越想越是心神不宁，脑海里甚至开始想象喜多川的性感的样子。还好喜多川又开始胡闹，成功让小新的紧张情绪减轻了不少。既然来了，不玩点花样岂不是浪费？许多川立刻起身去换衣服了，留小新一个人在外头手足无措，心里慌得一撇，干脆看电视去吧。小新一点没防备就打开了电视，果然是《爱情酒店》里那种特有的节目，他就红着脸看了几眼，然后乐呵呵地看开了。紧接着，许多川高兴地从浴室跑出来，大声说着小新做的衣服超可爱。小新本来紧张的不行，一听这话就兴致勃勃地解释开了。他做这衣服可是专门研究了好多资料，但毕竟是漫画里卡通的样子，和现实中人物肯定是有出入，所以小新就加入了自己不少的创意。他担心这样会不会偏离原著，许多专家安慰他没错，是这样没错，但作为制衣人，用自己的理解去创造，说不定正是个加分点呢。cosplay 就是要享受这种自由的乐趣。说完还不停地夸小新做的衣服棒极了。小新眼睛亮晶晶的看着喜多川，有点不知所措，最后就嗫嚅的表示感谢。他话没说完，喜多川就掉到其他话题上了，说起什么都市传说，说钱包里放安全套能招财，然后就开始到处翻找，找到两个，还第一个也给小新，没辙 ，cos 确实挺烧钱的。一番忙过后，他们终于开始正经事了。虽然这听上去一点都不像爱情旅馆里该干的事，小新开始给喜多川化妆，结果化完后效果意外的好。至少没有许多川自己担心那种不协调感，宛如漫画中的丽兹一样跳出纸张。小新不由得夸了一句“真漂亮”。许多川本来以为是在夸她，还挺高兴的，因为小新以前说过“漂亮”是她特别赞美的词。结果一听，原来人家是在夸头发。准备工作都做好了，自然就是拍照时间，记录下这个美好的瞬间。
，小新拍得越来越兴奋了，写字川也乖乖的摆出一堆 pose， 就差那个摇篮曲的场景了，怎么拍都不对劲儿。小新一时灵光一闪，就躺在床上让写字川坐他腰上，终于从男主角度拍到了完美的照片。两个人都超级兴奋，然后小新他意识到他们的姿势有多尴尬，旁边隐约还传来了呻吟声，小新一下子脸红了，当场起立。石头川还傻乎乎觉得坐的地方怪怪的，小新赶紧握住他的光滑的腰，急忙让他下来，吓得石头川手机都扔了，碰到电话线，房间一下子就黑了，气氛和姿势瞬间更尴尬。石头川明显也意识到了那是什么，两个人对视着，谁也不愿意先松手，那种气氛甚至让他们都忍不住想靠近点。然后电话铃声突然响了起来。前台打来电话说退房时间到了，问要不要延时。小新连忙说不用了。许多川也抓住机会赶紧下床换衣服。好在房间暗，黑暗成了他们的掩护。许多川自己在浴室里静下心来，整理好情绪后，两个人出门碰到了一对情侣。大姐姐觉得他们真是太可爱了，以为是高中生偷偷享受暑假的自由呢。其实人家是来拍照的。回到家，小新不停地捶自己的头，不知道是想把那些画面赶出去，还是努力让自己别再往下想。但嘴里怎么就一直念叨着喜多川的名字呢？小编我也摸不着头脑。这少年正那个娃娃涂装，手机忽然响了，是条消息，上面写的是“救救我”。一到美女同学家，才知道他叫自己来是因为作业没写。这大好的夏日，不是该去祭典玩吗？但喜多川作业没写，爸爸就不让他去了，还得每天发照片证明自己写了多少作业。小新便帮喜多川弄新衣服的缎带，便好奇为啥他作业不写。说起来，那可叫一个心酸。他整个暑假都在忙，就为了挣钱买的单反相机。边说，还给小新翻看他杂志上的照片。杂志里喜多川美极了，跟平时完全不同。原来他是当兼职模特拍的照片。小新激动得不得了，自己的同学居然是个明星。听说他为了买那么贵的相机，小新更是佩服。写了不少作业，喜多川想休息会儿，邀请小新一起看电影，再挑了个恐怖片。小新长这么大了还没看过恐怖片，光看封面就紧张，感觉许多川这到底有多恐怖。许多川自信满满的说：“没事儿，没事儿，有我在，你怕什么？”结果电影一开始，小新看的可带劲儿了，一点都不怕。许多川倒是一脸僵，内心还在纠结剧情。恐怖片最害怕的就是那种突如其来的恐惧。许多川差点吓得尖叫出来，脸都吓白了，身子也在颤。小新像个木头一样目不斜视，全神贯注的紧盯着屏幕。终于熬到电影结束，小新忍不住说：“这结局太精彩了。”许多川只能顺着小新的话说：“还行吧。”小新忽然说：“想重温那个片段。”就拿起遥控器倒带。本来看恐怖片图的是个刺激，结果许多川是躲着脸不敢看。看完电影，许多川接着写作业。小新继续帮他整衣服，终于把英语作业搞定了。许多川松了口气，还好没有数学作业。可小新却说：“数学作业肯定有，因为他自己写了。”这一下明白了，许多川把数学作业忘学校了。没办法，两人只好去学校找作业。暑假的教学楼空无一人，就看他们俩在医院的走廊上走。看了恐怖片后的喜多川心里不免有点发毛。好在小新这个大胆的直男在旁边，小新打算放学后直接去买菜，还叫喜多川去他家吃饭，担心喜多川最近都在吃那种糊糊的炒饭。下楼时，喜多川突然看到外面空无一人的游泳池，想着游泳社的人都不在，就拉着小新去泳池凉快凉快。结果一失足掉进了泳池，水下不断冒泡，人却怎么都浮不上来。小新一急跳水救人，这才发现喜多川不会游泳。明明看起来那么爱大海，前不久还去海边玩。许多川看着游泳池那海水一样的颜色，忍不住聊起对海的喜爱，说自己就算不会游泳，也会忍不住想去海边。边说边自嘲地笑了，问小新这样会不会奇怪？小新笑着附和：“这有什么奇怪的？他也是一样的。虽然总是画不好娃娃的脸，但还是喜欢女儿级的娃娃。”不过他提醒许多川，以后去海边要小心安全。许多川答应了一声，然后起身叫小新一起去祭奠。说他会赶紧做完作业，然后一起去找那些还没结束的庆祝活动。果然没几天，小新就按照约定去了。小新到的早，看着人山人海，还担心找不到喜多川。没想到他一眼就在人群里发现那个闪闪发亮的女孩。喜多川趁着难得的祭典穿了浴衣，连头发也盘了起来，露出白皙的脖颈。小新的目光就不由自主的被吸引。注意到这点后，喜多川甚至故意摇晃头发诱惑小新。看到小新的脸红后，他也忍不住羞涩的开心起来，心想穿浴衣来真是太对了。逛街时，他故意走在前面给小新看他的景象，但一看到那么多好吃的，立刻就忘了形象，拉着小新几乎把每个小吃摊都逛了个遍。正说着要一边吃一边等烟花的时候，广播里突然通知烟花大会要开始了，他赶紧拉着小新往会场跑。这是小新第一次这么近距离看烟花，那些在黑夜中绚烂开放的烟火让他看得目不转睛。以前的每年这时候都会孤单一人的待在房间，烟火的声音对他来说只是远远的背景音。今年对他来说充满了全新的体验。是谁让他走出了那个房间呢？小新转头看向喜多川，看着他在烟花的映衬下，美的像是竞争了烟花的风采。他原本不愿意眨眼的目光，一旦落在喜多川脸上，就没法挪开了。
。谁知下一秒，西多川就伸出舌头，上面还沾着刚吃的小吃的恐怖颜色，吓得小青当场傻眼，完全破坏了气氛。西多川呢、啊，你知道你破坏了多美的时刻吗？虽然知道那是吃小吃不小心沾上的，小青还是信誓旦旦地说，他再也不会被西多川吓到了。开完烟花大会后，他们准备回家了。许多穿的脚被凉鞋磨出了泡，再穿那双鞋回去绝对是自讨苦吃。好在附近就有个便利店，买个创可贴就能缓解脚痛磨脚的问题。小新本来想自己去买回来，可许多穿嫌麻烦，坚持要一起去。于是小新就红着脸背起了许多穿。女孩子的体香近在咫尺，真是让人心神不宁。他们边走边聊，许多穿贴在小新耳边轻声说：“明年也要和他一起看烟火大会，这是对未来的一个小约定。他们还有未来。”回到家，小新练了会儿花脸，正打算睡觉呢，许多川的电话来了。他说想听听他的声音，因为实在太害怕了。他一回家就看了恐怖片的续集，和小新一起看还好，一个人就完全扛不住了。现在许多川胆子特别小，一点声响就能把他吓得半死，甚至泡澡时都幻想浴室的镜子里会冒出什么怪物。小新说那些都是假的，就被许多川怒吼：“如果是真的又咋办？”吼完后又软声软语的求小新今晚别挂电话。他们就这样躺在床上，各自聊着。小新的声音越来越轻，大概是快睡着了。石多川倒是精神的很。回想起这个暑假和小新的种种，心里那股感情几乎要溢出来了。电话那头的小新没事了，只剩下他的呼吸声。石多川侧躺着，像是个小新面对面。他鼓起勇气告白了：“武条君，我喜欢你。”他知道他肯定听不见，但还是希望有一天能亲口把这句话对他说。故事就这样甜蜜的画上句号了。